Hoje vamos recapitular o filme chamado I Boy. O filme nos apresenta Tom, um jovem comum que leva uma vida tranquila ao lado de sua avó após a perda de seus pais. Na escola, sua amizade com Danny é inabalável, e ele guarda um amor secreto por Lucy, a garota mais popular do colégio. Quando Lucy pede ajuda para estudar para os exames, Tom aceita com entusiasmo. Ao chegar no apartamento de Lucy naquela noite, ele se depara com uma cena inesperada. O irmão de Lucy está inconsciente e um grupo de bandidos mascarados sai do quarto. Tom tenta fugir e chamar a polícia, mas é atingido na cabeça por um tiro e cai desmaiado. Dias se passam após o ataque, e Tom finalmente desperta no hospital, ao lado de sua avó. O médico o tranquiliza, informando que a bala, por sorte, passou de raspão pela sua cabeça, sem causar danos graves. No entanto, durante a cirurgia, uma surpresa. Fragmentos do celular de Tom foram encontrados alojados em seu cérebro. A remoção seria extremamente arriscada, então Tom teria que conviver com eles. Após alguns dias, Tom recebe alta do hospital. Ele logo percebe que algo estranho está acontecendo. Ele consegue ouvir as conversas telefônicas das pessoas ao seu redor e até mesmo ver a transferência de dados. É como se ele tivesse se tornado um celular humano. Dias se passam e Tom, consumido pela culpa por não ter protegido Lucy, segue em busca de respostas. Em uma visita à jovem, ele se desculpa por sua inação naquela noite fatídica. Lucy, com compaixão, o tranquiliza, afirmando que nada poderia ter sido feito a tempo. No entanto, ela se recusa a revelar a identidade dos criminosos, intensificando a determinação de Tom em encontrar justiça. Do alto de sua janela, ele se torna capaz de visualizar o fluxo de dados da cidade inteira. No caminho de volta à escola no dia seguinte, Tom decide compartilhar suas suspeitas com Danny sobre o envolvimento de Eugene e seus amigos no crime. Danny, no entanto, hesita em acreditar, defendendo Eugene como alguém problemático, mas não cruel. O ceticismo de Danny gera frustração em Tom. Durante a aula, Tom utiliza seus poderes para hackear o celular de Eugene. Para sua surpresa e horror, ele encontra um vídeo da noite do ataque, confirmando suas suspeitas e revelando a crueldade de Eugene e seus comparsas. Naquela noite, Tom se encontra com Lucy em seu apartamento. Eles observam Eugene e seus amigos pela sacada do prédio, e a expressão de terror no rosto de Lucy confirma tudo o que Tom já sabia. As peças do quebra-cabeça se encaixam, e o Gene e seus amigos são os responsáveis pelo ataque. Com a confirmação final, Tom toma a decisão de agir. Ele sabe que não pode mais ignorar os crimes de Eugene e que precisa fazer algo para proteger Lucy e a si mesmo. Com determinação, ele inicia a vigilância de Eugene e seus comparsas, hackeando seus celulares para monitorar cada passo e cada conversa. Naquela noite, a oportunidade surge quando Rick, um dos cúmplices, se entrega à diversão em um momento de descuido. Tom aproveita a ocasião e grava um vídeo comprometedor, capturando detalhes que podem ser usados como arma contra ele. No dia seguinte, a escola se torna palco da vingança de Tom. Durante uma apresentação, ele assume o controle do projetor, desviando a atenção de todos para o vídeo de Rick. A cena se transforma em um momento de humilhação pública para o cúmplice de Eugene, expondo suas ações para toda a comunidade escolar. Após revelar suas habilidades extraordinárias para Lucy, Tom decide adotar o codinome iBoy, tornando-se um herói misterioso e poderoso. Lucy fica surpresa e fascinada com as habilidades de Tom. Em um dia comum, enquanto caminhavam juntos, Tom e Lucy são cercados por Eugene e seus amigos, que suspeitam que Tom seja o responsável pelas humilhações que sofreram recentemente. Tom usa seus poderes para enviar uma mensagem para eles. A mensagem indica que eles estão direcionando sua raiva para a pessoa errada e que o verdadeiro culpado se esconde nas sombras. Confusos e desorientados pela mensagem enigmática, Eugene e seus amigos decidem deixar Tom e Lucy em paz e partir em busca do verdadeiro responsável. Em um carro, Eugene e seus comparsas discutem a mensagem misteriosa. Tom, usando seus poderes novamente, desativa o veículo e provoca um incêndio. Através do rádio do carro, Tom confronta Eugene e seus capangas sobre o ataque a Lucy, exigindo a verdade. Aterrorizado com a situação, Rick finalmente confessa seu papel no crime, revelando que a ideia partiu de outra pessoa, alguém que nutria um rancor profundo por Lucy. Eugene e seus comparsas foram instigados por Curtis, um agiota, a realizar o ataque a Lucy. Tom, após obter a confissão dele, destranca a porta para deixar eles saírem do carro. Com o nome de Curtis em mãos, Tom embarca em uma investigação meticulosa, 
buscando desvendar os segredos do agiota e seus planos nefastos. Sua jornada o leva até o esconderijo de Curtis, onde se reúnem seus comparsas, incluindo Danny, o melhor amigo de Tom, que o trai ao se juntar ao bando. Para criar uma distração e desviar a atenção do grupo, Tom utiliza seus poderes para exibir um vídeo na TV da sala, mostrando alguém urinando no carro de Curtis. Enquanto todos correm para ver o carro, Tom se infiltra no esconderijo, pronto para descobrir os segredos que Curtis esconde. Com astúcia e precisão, Tom utiliza suas habilidades tecnológicas para destruir todos os dispositivos eletrônicos do esconderijo de Curtis, isolando o local e impedindo qualquer comunicação com o mundo exterior. Ele vasculha o local e encontra pacotes de drogas escondidos, reconhecendo-os como a arma perfeita para incriminar Eugene e seus comparsas. Tom, com um plano em mente, fragmenta as drogas e as espalha pelos quartos de Eugene e seus comparsas. Em seguida, utilizando seus poderes, ele invade o sistema policial e envia um alerta anônimo sobre a presença de drogas ilegais no prédio. A polícia, agindo rapidamente, chega ao local e prende todos os presentes. Enquanto Tom opera nas sombras como o iBoy, suas ações heróicas começam a ecoar nas redes sociais. A população o aclama como um símbolo de justiça, e sua fama cresce exponencialmente. Curtis, furioso por ter seus planos frustrados e seus comparsas presos, tenta sacar dinheiro de sua conta bancária apenas para descobrir que ela foi esvaziada. Desesperado, ele recebe um telefonema de seu chefe, Elman que o ordena a capturar o responsável por sabotar seus negócios e recuperar o dinheiro perdido. Tom, utilizando seus poderes, intercepta a conversa entre Curtis e Elman, ansioso por descobrir mais sobre esse novo inimigo. No entanto, para sua surpresa, seus poderes não revelam nenhuma informação sobre Elman, como se ele não existisse no mundo digital. Curtis, sabendo do poder do A-Boy, manda seus capangas confiscarem todos os aparelhos eletrônicos dos apartamentos para que ele não possa usar seus poderes. Mas Tom já havia mostrado que podia hackear qualquer coisa apenas com a mente, tornando a estratégia de Curtis inútil. Tom intercepta uma conversa importante entre Curtis e um de seus principais parceiros de negócios. Nessa conversa, Tom descobre um plano para um grande contrabando de drogas, a oportunidade perfeita para expor Curtis e seus comparsas. Tom decide seguir Curtis para obter mais informações sobre seus planos. Mas Curtis, desconfiando do iBoy, toma medidas para despistá-lo, jogando fora seu celular e usando táticas evasivas. Tom, usando seus poderes de rastreamento aprimorados, encontra Curtis em um local isolado. Chegando lá, Tom se prepara para a luta, aprendendo técnicas de artes marciais online para se defender dos capangas de Curtis. Ele derrota o primeiro capanga e queima a droga de Curtis. Mas logo os outros capangas chegam e o atacam. Em um ato de autodefesa, Tom emite um som de alta frequência, incapacitando Curtis e seus homens. Tom, cambaleando, sai do local e acorda à beira de um rio, sem ter noção do tempo que se passou. Ele se lembra da promessa de acompanhar Lucy em seu exame, mas devido aos acontecimentos da noite anterior, chega atrasado. Lucy está furiosa e decepcionada com sua falta de compromisso. Para piorar, Tom e Lucy presenciam o corpo de Rick pendurado no prédio da escola, causando grande choque e tristeza em todos. Danny culpa a E-Boy pela morte de Rick, acreditando que sua interferência nas atividades criminosas de Curtis o levou à morte. Desmoralizado e desiludido com as reações de Lucy e Danny, Tom decide desistir de ser o E-Boy. Ele busca ajuda médica para remover os fragmentos do celular do cérebro, mas o médico o informa que a operação ainda é muito arriscada. Tom volta para casa, onde encontra sua avó sob a mira de Curtis, Elman e seus capangas. Elman revela que conhece todos os seus segredos, incluindo suas habilidades e seus amigos. Para provar seu ponto, ele mostra a Tom um vídeo de Eugene e seus comparsas ameaçando matar Lucy caso ele não siga suas ordens. É revelado que Danny, movido por ganância, traiu Tom e revelou tudo para Elman. Tom fica completamente devastado com a traição de seu amigo. Elman exige que Tom transfira todo o dinheiro de sua conta bancária para ele. Sem outra saída, Tom usa seus poderes para fazer a transferência. Mas ele também usa sua habilidade para alertar a polícia sobre a localização de Eugene e seus comparsas. Percebendo a presença da polícia, eles se escondem com Lucy como refém. Um pouco depois, Elman e Curtis chegam com Tom. Elman manda Tom colocar mais dinheiro em sua conta, mas dessa vez não funciona porque Elman está segurando o celular de Tom. Na verdade, Elman está bloqueando o sinal de Tom com um chip especial que ele implantou em sua própria cabeça. Mesmo assim, Tom usa todos os seus poderes e causa uma explosão no telefone de Elman. 
Isso distrai todos, e Tom aproveita a chance para explodir todos os celulares que estão por perto. Lucy aproveita a distração e desarma Eugene. Tom persegue Elman, mas é atacado por ele por trás. Lucy aparece e tenta atirar em Elman, mas apenas o acerta de leve no braço. Irritado, Elman a soca. Tom, furioso, usa seus poderes para lançar um raio elétrico em Elman, incapacitando-o e salvando Lucy. Dias depois, Tom volta para a escola, ainda abalado com tudo o que aconteceu. Danny tenta se desculpar por sua traição, mas Tom não está pronto para perdoá-lo. No entanto, ele se reconcilia com Lucy, e juntos seguem em frente, unidos por uma experiência traumática e um segredo extraordinário. Espero que tenham gostado. Até a próxima!